大家好，欢迎来到嘉浩的频道。今天我们来讲湘西系列的最后一期。在这里，我先插一句：如果大家要去湘西旅游，千万不要进这里的山洞，因为在漫长的封建历史中，湘西出现过无数个落洞女孩，这些山洞就是他们的坟墓。而你如果长得很漂亮，那就更要远离这里了，因为你很有可能会变成下一个落发宗女。这就是我们今天要讲的话题。相较赶尸和巫蛊，落花宗女听上去好像并没有那么可怕，但是它为什么可以跟赶尸和巫蛊一起被称为湘西三邪呢？并且可以排在三邪之首，它到底有什么恐怖的地方？这些年轻貌美的苗族姑娘背后又藏着什么故事？落花洞女这个名字其实是不对的，准确的应该叫落洞花女。这个落不是落花的落，而是失魂落魄的落。落洞花女的意思就是被洞神勾走魂魄的漂亮女孩，而落洞女就是那个被神看中的女人。沈从文先生在文章中提到过，湘西女性在三个年龄段中会产生巫婆。女巫和落洞女，皮肤松弛、长得丑而且老的，意为蛊婆，因为她们经常会用自己的血去养蛊；而年轻漂亮、温柔善良的女孩，意为落洞女，因为她们容易被洞神看上，把她们的魂魄拿走。他曾经在文章中这样描述过落洞女：凡落洞女子，必眼睛光亮，性情春和，聪明而美丽，必未婚，必爱好，善修饰，平时镇静自处。情感热烈不外露，自以为某一时无意中从某洞穴旁经过，为洞神一瞥见到，欢喜了他，因此更加爱独处、爱静坐、爱清洁，有时且会自言自语，常以为那个洞神已驾云成虹前来看他。湘西本地人一提到落洞女，也会说这些女孩一般都非常漂亮，是附近最漂亮的女孩。正是因为这一点，她们才会被洞神看中。传说这些女孩在被洞神看中后。魂魄就会被洞神勾走，只会留下一个没有灵魂的躯体，如同行尸走肉一般。短则几个月，长则三五年，这个女孩就会死。在这期间，她每天都会盯着山洞的方向自言自语，而且把自己打扮得干干净净，等待洞神把她接走。而洞神来的时候，她就会含笑而死。她的家人也会认为这是洞神选的良辰吉日来把她接走了，所以她们死后，家人不会给她们办葬礼，而是婚礼。他们会把女孩的尸体运到洞中，献给洞神。在湘西老人的口中，我们会时不时听到有关落洞女的传说。他说，在他年轻的时候，村里有一个女孩，长得非常漂亮，在十七八岁的时候，突然有一天不认人了，连经常在一起玩的朋友都不认得，每天不是唱歌就是打扮，把自己收拾得干干净净的，也不出门，嘴里嘟囔着一些话，说的什么也没有人能够听懂。村里的长辈说这是落洞。他们说这个女孩已经没有灵魂了，肯定没得救了。果然，没过几个月，那个女孩就死了。死的时候脸上还带着笑容。最后，那个女孩的家人把她的尸体连同她用过的物体一起放在她家附近的山洞里，而那个山洞自此之后经常会飘出女人的香气。关于落洞女的故事不止这一个，当地的老人几乎每个人都亲眼目睹过，他们嘴里的故事都不一样，都是自己亲身经历。就好像这种事情在他们年轻的时候非常普遍。他们说的故事虽然不同，但是主人公却都是漂亮的女孩，结局往往都是悲惨的。只有为数不多的女孩在落洞后被治好了。1999年，一个女孩出嫁一年后外出干农活，由于天气太热，就在洞外喝了一口洞里流出来的水。回家之后就变得精神恍惚，说话颠三倒四。当时，当地人纷纷传言说，这个女人长得太乖了，却给凡人做了老婆。洞神看不过，于是把她的魂魄勾走。他家里人很着急，于是找来附近的巫师。这个巫师在确定女人是落洞以后，便叫他的家人准备了一只羊和一些祭祀的物品，摆到洞口。巫师负责做法事，同时对着洞口说一些女人的缺点，大概的意思就是说她配不上洞神，请求洞神放了她。神奇的是，在做完法事三天后，这个女人真的就没事了。被抢回魂的女人就像是做了一场梦一样，前几天讲过的话、做过的事，通通不记得了。她的身体虽然好了，但是人言可畏，她再也回不去以前的生活了，因为在别人的眼中，她已经被洞神玷污了
。一个有过落洞经历的女人，就像一盘上完供的贡品，她在那个地方永远都不会被人高看一眼。虽然捡了一条命回来，但是她的后半生永远都会活在洞神的阴影之下。最后，这个女人被迫去外地打工了。这是一个真实发生在湘西的故事。虽然湘西人信奉万物有灵，山有山神，水有水神，一个小小的山洞都会赋予洞神。而湘西沟壑纵横，大大小小的山洞随处可见，落洞女的故事也就变得非常多了。那么要究其原因，还得从这个时候说起。元朝末年，日本南北朝分裂，一部分日本人在本国发展不下去。于是来我国沿海地区烧杀抢掠，严重危害了我国沿海地区人们的正常生活。到了明代初期，我国国力强盛，朱元璋开始重视海防建设，于是开始抗击倭寇。到了明朝嘉靖年间，抗倭战争的数量达到了巅峰，在那个期间涌现了无数的抗倭英雄，这里就包括很多来自中国西南的少数民族。当时年仅十八岁的湘西土司彭义南。带领湘西男青年千里迢迢奔赴沿海抗倭，他们在战争中立下了赫赫战功，嘉靖帝也给他们立下了避难牌坊。现在，如果我们去湘西，依然可以看到。虽然有了荣誉，可正是在这一次次战争中，使湘西男青年的数量越来越少，湘西出现了女多男少的现象。很多到了婚配年龄的女孩，迟迟找不到如意郎君，她们渴望爱情，再加上长期的性压抑，最后到了痴迷的状态。他们面若桃花，眼睛亮若星辰，找不到宣泄的对象，只能寄希望于神灵，并且沉溺在自己的想象中无法自拔，呈现出精神错乱的状态。如果这个时候他能遇到一个正常的婚姻，其实是可以把他们治好的。可是基于万物有灵的传统思想，他们在其他人的眼中就是被动神勾去了灵魂。在湘西落后的传统观念下，是没有人愿意娶一个落洞女孩的，所以这个唯一治疗他们的方式。也被舍去了，于是这个女孩便再也无人问津，任由她的病态越来越严重，最后抑郁而终。而他们自己也相信死后会收获完美的爱情，据说他们走的时候是面带微笑的，他们相信死了以后会和洞神在一起。我们抛开战争导致女多男少的原因，其实啊，导致落洞还有其他的原因。古代的封建思想对待婚姻问题讲究父母之命、媒妁之言。而在那之前，许多女孩其实早就有心上人了，而自己又不得不听父母的话。但身为封建时期的女性，她们被生下来的那一刻，命运早就注定了，由不得她们选择。许多恋人因此被拆散。那些心思细腻、性情纯和的女孩，不愿背叛自己的心上人，她们心中是不甘的。长期的压抑，没有一个宣泄的对象。随着压力越来越大，她们表面看上去是平静的，但是内心早就是波涛汹涌。最后，轻则抑郁，重则精神崩溃，整个人失去活力，就像被射去灵魂一样。再加上这些女孩从小就听老人讲落洞的传说，当她们自己遇到这种情况，首先想到的就是自己被洞神看上了。她们的思想早就被上了枷锁，从小就有长辈对她们说：“遇到这种事已是上天注定，谁也没有办法改变。不要越轨，不要反抗，这一切都是神的安排。”这种心理暗示一直在提醒他们，死去以后就是幸福的开始，所以就更不可能康复了。他们的身体状况越来越差，他们总是想着过不了几个月就会被动神带走。为了这一天能够快些到来，他们不吃不喝，直到死去。落洞女不但是湘西地区女性的悲剧，更是封建社会中所有女性的悲剧。人们传统的男尊女卑的思想，使无数女性在传统社会中遭遇不平等的待遇。在信奉神鬼的地区，这种思想更甚。这里的女性被逼上神坛，成为祭祀的贡品，从而酿成类似落洞女这样的悲剧。在古代，无数的女性受到这种思想的摧残和迫害，直到新中国成立，宪法规定，中华人民共和国男女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的、生活等各个方面享有平等的权利。中国人这才一点一点的改变思想，直到现在，仍有一些偏远落后的地方还存在着这种思想。希望这些思想能够早一点消失。那么在这里，湘西系列的话题我就分享完了，感谢大家的观看。
。如果大家喜欢我的频道，不要忘记点赞、评论、加关注。我们下期再见。